দর্শক আমন্ত্রণ ডায়মন্ড সিমেন প্রসঙ্গ চট্টগ্রামে দর্শক চ্যানেল 24 এ সাপ্তাহিক আয়োজনে আজ আমরা আলোচনা করতে চাই চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম থেকে কেন বিদেশি এয়ারলাইন্স গুলো মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে এই বিষয়ে আলোচনার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে যোগ দিয়েছেন চট্টগ্রাম এভিয়েশন ক্লাবের সভাপতি মোহাম্মদ আসিফ চৌধুরী স্বাগত আপনাকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে আপনি নিজেও দেখছেন যে আপনি যেহেতু এই এভিয়েশনের সঙ্গে জড়িত আমরা এর আগে অনেক অনেক দিন ধরে দেখছিলাম যে বিদেশি বিভিন্ন এয়ারলাইন্স চট্টগ্রাম থেকে তারা ফ্লাইট অপারেট করত কিন্তু আমরা গত কয়েক বছর ধরে দেখছি যে অনেকগুলো এয়ারলাইন্স ধীরে 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 তাদের ব্যবসা গুটিয়ে নিয়েছে আপনি যেহেতু এভিয়েশনের সঙ্গে আছেন একটু আপনার পর্যবেক্ষণটা জানতে চাই কেন আসলে এই এয়ারলাইন্সগুলো চলে যাচ্ছে ধন্যবাদ চট্টগ্রাম এভিয়েশন ক্লাবের পক্ষ থেকে চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের দর্শক এবং শুভানুদ্দেহীদের আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি চট্টগ্রাম এয়ারপোর্টের যে সমস্যাগুলো এবং এবং এয়ারলাইন্সের যে সমস্যা আমি পর্যায়ক্রমে বলতে যাচ্ছি একটা এয়ারলাইন্স সার্ভাইভ করে মিনিমাম সেভেন্টি পারসেন্ট প্যাসেঞ্জার অনবোর্ড হতে হবে বর্তমানে যে সমস্যাটা চট্টগ্রাম চট্টগ্রামের এই যে এয়ারলাইন্সগুলোর মধ্যে যে দুর্দশা সেটা মিডল ইস্টে যে আপনারা জানেন মিডল ইস্টে চট্টগ্রাম ওমান ওমানের যে ভিসা বন্ধ দুবাইয়ের যে ভিসা বন্ধ এই সমস্ত কারণে মূলত মেনলি প্যাসেঞ্জার কম হওয়ার কারণে চট্টগ্রামে এয়ারলাইন্সের এয়ারলাইন্সগুলো সার্ভাইভ করতে পারছে না একটা এয়ারলাইন্স সার্ভাইভ করতে গেলে মিনিমাম সেভেন্টি পারসেন্ট তার ব্রেক ইভেন পয়েন্টে ব্রেক ইভেন ব্রেক ইভেন পয়েন্ট যদি না থাকে সে সেই এয়ারলাইন্স এখানে সার্ভাইভ করাটা খুব কঠিন আর গ্লোবালি যে রেসিশান চলছে যে যুদ্ধ বা এবং বাংলাদেশের যে জুলাই যে ইয়ে আনস্টেবল যে পজিশান ছিল দেশের যে পরিস্থিতি সব কিছু মিলে এই মুহূর্তে খুব এয়ারলাইন্সের ইনসাইড আমি বলবো ব্লেডিং হচ্ছে এখানে রক্তক্ষরণ হচ্ছে ঢাকার অনেক এয়ার 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 অনেক এয়ারলাইন্সের ফ্রিকুয়েন্সি কমিয়ে দিয়েছেন চিটগঙ্গে অনলি দুটো বিদেশি এয়ারলাইন্স এই মুহূর্তে সার্ভাইভ করছেন সব কিছু মিলে খুবই এক ধরনের কোন কোন এয়ারলাইন্স গত কয়েক বছর চলে গেছে বা আগে কেমন ছিল ওমান এয়ার চলে গেছে আর জাজিরা চলে গেছে সর্বশেষ ফ্লাই দুবাই গত মাসে ফ্লাই দুবাই চট্টগ্রাম থেকে তার অপারেশন পরিস্থিতি যখন ভালো ছিল বা বিভিন্ন জায়গায় ভিসা চালু ছিল তখনও দেখেছি যে আমরা অনেকগুলো এয়ারলাইন্স ধীরে ধীরে চলে গেছে আসলে এটা কি আর অন্য কোন কারণ আছে যে শুধু প্যাসেঞ্জার ছাড়া কারণ অবশ্যই আছে যেমন বাংলাদেশে গ্রাউন্ড হ্যান্ডেলিং চার্জ নেওয়া হয় এইট হান্ড্রেড ডলার বিশেষ করে আমি চট্টগ্রামের কথা বলছি পার্শ্ববর্তী দেশে কিন্তু না সরি বাইশশো ডলার কিন্তু বাংলাদেশ থেকে চিটগং থেকে নেওয়া হয় গ্রাউন্ড হ্যান্ডেলিং চার্জ যেখানে ভারত থেকে নেওয়া হয় অনলি এইট হান্ড্রেড ডলারস যার কারণে এখানে একটা কস্টিংয়ের বিষয় থাকে আর চট্টগ্রাম হচ্ছে এটা মিডল ইস্ট বেসড চট্টগ্রাম এখানে ওয়ার্ক ভিসা এবং ভিজিট ভিসার উপর একটা ফ্লাইট লংজিভিটি ডিপেন্ড করে সেখানে বিশেষ করে যখন দুই হাজার এক সালে চট্টগ্রামের তখনকার বিমানমন্ত্রী মীর মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন সাহেব সেখানে সিল্ক এয়ারের প্রথম ফ্লাইট চট্টগ্রাম টু সিঙ্গাপুর এটা সিল্ক এয়ার প্রথম অপারেট করে দেন থাই এয়ারওয়েজ ছিল দেন ফুকেট এয়ার ছিল বেস্ট বেস্ট এয়ারওয়েজ ছিল কোনো এয়ারলাইন্সে কিন্তু দিন শেষে সার্ভাইভ করতে পারে নাই সিল্ক এয়ার বন্ধ হবার অন্যতম কারণ হচ্ছে তখন সার্চ বাইরে ছিল হংকংয়ে গ্লোবাল ইস্যুজগুলোও কিন্তু বাংলাদেশে এটা ইয়া করে এটা এয়ারলাইন্সের উপর একটা নেতিবাচক প্রভাব প্রভাব ফেলে আর তখন মানুষজন কিন্তু খুব বেশি ইউজ টু ছিল না বাইরে যাওয়ার ভিজিট করার বা বিজনেস ট্রিপ বা ফ্যাম ট্রিপ যাকে বলা ফ্যামিলি ট্রিপ এবং ওয়ার্ক ভিসে ওরকম বেশি ছিল না সব কিছু মিলে তখন ফিজিবল ছিল না চিটগং মার্কেটটা বাট এখন অনেক বেশি অনেক বেশি গ্রোন আপ হয়ে গেছে এখন ইতিমধ্যে মানুষজন নানানভাবে ভিজিট করে আমাদের অনেক রেমিটেন্স যোদ্ধা দেশের বাইরে যাচ্ছে ভলিউম অনেক অনেক বেড়ে গেছে কিন্তু তারপরও 
বেড়ে যাওয়ার পরেও কিন্তু এখনো কিন্তু আমরা সার্ভাইভ করতে পারছি না যেটা এবং এয়ারপোর্টটা আন্ডার ইউটিলাইজড ইন্টু এখনো ইয়া আন্ডার ইউটিলাইজড আরেকটা বিষয় হচ্ছে চট্টগ্রাম এয়ারপোর্টটা যদিও আমাদেরকে তৎকালীন এয়ারপোর্ট ম্যানেজার বলেছিলেন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ইন এ উইক টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ডেলি চালু থাকে চালু থাকার কথা কিন্তু এখনো পর্যন্ত ছয়টা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত এয়ারপোর্ট চালু চালু রয়েছেন যার কারণে যে এয়ারলাইন্সগুলো চট্টগ্রাম থেকে অনওয়ার্ড কানেকশান আছে তারা কিন্তু কানেকশনগুলো পায় না এই এয়ারপোর্ট কেন্দ্রিক যেসব সমস্যা আপনারা ফেস করেন সেটা নিয়ে আমরা একটু বিস্তারিত আলোচনা করবো ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে আসছি থ্যাংক ইউ দর্শক ছোট্ট একটা বিরতি নিব ফিরবো একটু পর সঙ্গেই থাকুন আবারও আমন্ত্রণ ডায়মন্ড সিমেন্ট প্রসঙ্গ চট্টগ্রামে আলোচনা করছিলাম চট্টগ্রাম থেকে কেন মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে বিদেশি এয়ারলাইন্স গুলো আমাদের সঙ্গে রয়েছেন চট্টগ্রাম এভিয়েশন ক্লাবের সভাপতি মোহাম্মদ আসিফ চৌধুরী এই যে আপনি অনেকগুলো এয়ারলাইন্স চলে গেছে এটা নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম এয়ারপোর্ট কেন্দ্রিক আসলে কি কি ধরনের আসলে সমস্যা মুখোমুখি হতে হয় বিদেশি এয়ারলাইন্সগুলোকে বা যেহেতু আপনি একজন বিদেশি এয়ারলাইন্সের সাথে জড়িত আমাদের মেইন যে সমস্যা বিদেশি এয়ারলাইন্সগুলো চায় চট্টগ্রাম থেকে অপারেশন করার জন্য মধ্যরাতের ফ্লাইট মধ্যরাতের ফ্লাইটের একটা অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে মিডল ইস্ট থেকে চিটগং থেকে যে চার ঘন্টা ফ্লাইট সাড়ে চার ঘন্টার যে ফ্লাইট মিডল ইস্টে পৌঁছতে বা পাঁচ ঘন্টা যেটা লাগে রাত দুটা বাজে পৌঁছলে ওখানে ছয়টা সাতটা বাজে পৌঁছানো যায় সেখান থেকে অনওয়ার্ড কানেকশনগুলো যারা যারা যেমন ওমান এয়ার চিটগং থেকে মাস্কেট যদি যায় মাস্কেট থেকে যারা ইউরোপের দিকে যাবে কিংবা আপনার দোহা বা আদার ডেস্টিনেশনগুলোকে তখন ইমিডিয়েট কানেকশনগুলো পাওয়া যায় তো এক্ষেত্রে আমাদের যেহেতু রাতে রাত্রে মধ্যরাতে ফ্লাইটের কোনো অপশান নাই সো সেখানে পাঁচ ঘন্টা ছয় ঘন্টা হলটিস থাকে আই মিন ট্রানজিট টাইম এতে থাকার কারণে অনেক প্যাসেঞ্জার ঢাকার দিকে ডাইভার্ট হয় আর অন্য অন্য কারণগুলো তো আছেই আর যে আরেকটা যে মেজর যে সমস্যা সেটা হচ্ছে যে আপনার পর্যাপ্ত পরিমাণ বেল্ট নাই বিশেষ করে সৌদি এয়ারলাইন্স আসার যে একটা প্ল্যান চট্টগ্রাম থেকে অপারেশন করা একটা প্ল্যান ছিল এমিরেটস একটা ফাইভ লাইনে আছেন কাতার এয়ারওয়েজ ফাইভ লাইনে আছেন আমরা ইভেন থাই এয়ারওয়েজেরও একটা প্রজেকশান অলরেডি অন প্রসেসে আছে চিটগং থেকে ফ্লাইট আবার অপারেশন করার কিন্তু সব কিছু মিলে মধ্যরাতে ফ্লাইটটা মেইন চব্বিশ ঘন্টা যে অ্যাক্টিভ থাকা এটাই হচ্ছে যে এই মুহূর্তে বড় ইস্যু আর বিমান যেটা আমরা আনঅফিসিয়ালি যেটা আমি জানি আমার যতটুকু আমার নলেজ আছে তারা ইনসাফিসিয়েন্ট স্টাফ শর্টেজ অফ স্টাফ আর আর একটু হচ্ছে যে আপনার বোর্ডিং ব্রিজেরও একটা ঘাটতি আছে এটা যদি বলেছেন ওনারা অগাস্ট সেপ্টেম্বরে করে ফেলবে আমি জানি না এর ভিতর হয়ে গেছে কিনা আর অন্য কোনো প্রবলেম এই মুহূর্তে আমি আর দেখতে পাচ্ছি না একটা বিষয় হচ্ছে এই যে যেহেতু বাংলাদেশ থেকে মানে মধ্যপ্রাচ্যগ্রামী যাত্রী সবচেয়ে বেশি এবং আগে যখন অনেকগুলো ফ্লাইট ছিল বা অনেকগুলো এয়ারলাইন্স যখন এখান থেকে অপারেট করতো তখন মানুষের বা এই যে যারা প্রবাসী তাদের যাতায়াতের ক্ষেত্রে বা তাদের এই যে টিকেটের ক্ষেত্রে এক ধরনের তারা মোটামুটি সুবিধা পেতেন কারণ যেহেতু প্রতিযোগিতামূলক বাজার এখন যেহেতু ফ্লাইট কমে গেছে বা এয়ারলাইন্সগুলো কমে গেছে আপনার কি মনে হয় যে এক ধরনের মনোপলি তৈরি হচ্ছে বা প্রবাসী যারা তারা আসলে এই জায়গায় এক ধরনের মানে সুবিধা কম পাচ্ছে যত ফ্লাইট থাকবে এটার অ্যাডভান্টেজ পাবে প্যাসেঞ্জার হ্যাঁ এই মুহূর্তে মার্কেট খুব ডাউন আই মিন খুব বেশি মুভমেন্ট নাই যার কারণে ফ্লাইট কমে যাওয়ার পরও এটা খুব একটা নেগেটিভ প্রভাব পড়ছে না মানে প্যাসেঞ্জারের উপর অবশ্যই যখন আবার ভিসা যখন ওপেন হবে বিশেষ করে মিডল ইস্টের দুবাই এবং ওমানের ভিসা যখন ওপেন হবে তখন আবার মনোবলে বিজনেস শুরু হবে যদি ফ্লাইট যদি অন্য অন্য ফ্লাইটগুলো যদি চিটগং থেকে অপারেশন না করে এটার অবশ্যই একটা প্রভাব নেতিবাচক একটা প্রভাব পড়ে প্যাসেঞ্জার যত ফ্লাইট থাকবে তত প্যাসেঞ্জাররা তার অ্যাডভান্টেজ নিবে আরেকটা আমরা এই যে সাম্প্রতিক যেটা দেখলাম যে আগে 
চট্টগ্রাম থেকেই অনেকগুলো মোটামুটি অনেকগুলো এয়ারলাইন্স ভারতের বিভিন্ন রুটে যেমন কলকাতা কিংবা চেন্নাই এরকম বিভিন্ন রুটে ফ্লাইট অপারেট করত কিন্তু এখন কোনোটাই করে না এখন সম্ভবত একটা ফ্লাইট কলকাতা যায় না এখন আমি সরি আমি বলি এই টু ফ্লাইটটা অনলি হারাদনের একটি মাত্র সন্ধান সেটাও কিন্তু এখন নাই আই মিন আই মিন ইউএস বাংলা যে ফ্লাইটটা ছিল কোন কলকাতা ছিল এটাও বন্ধ হয়ে গেছে ডিউ টু ভিসা ভিসা প্রবলেম ভিসা প্রবলেম এর কারণে এই যে মানে চট্টগ্রামের যাত্রীদের আসলে ভারতে যাওয়া বা অন্যান্য জায়গায় এই যে ভোগান্তির জায়গাটা আসলে এটা কি আসলে সহজ করার কি উপায় এটা ভিসা বিশেষ করে আমি যদি ভারতের কথা বলি এটা ভিসা যতক্ষণ ওপেন করা হবে না যতক্ষণ যে এই ইয়া থেকে এই জটিলতা থেকে যতদিন উত্তরণ হবে না তখন তো আর কোনো বিকল্প নাই শুধু মেডিকেল ভিসা দিয়ে যাচ্ছে এখন চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা হয়ে তো মূলত যেতে হচ্ছে তাও ঢাকা থেকে যেতে হচ্ছে ঠিক আছে কিন্তু বাট ঢাকা থেকেও ফ্রিকুয়েন্সি কমে গেছে এটা সব এয়ারলাইন্স গুলাই ফ্রিকুয়েন্সি কমাই দিছে যেহেতু প্যাসেঞ্জার শর্টেজ অফ প্যাসেঞ্জার নিশ্চয় আপনার সঙ্গে আমরা আরো আলোচনা করব আর একটা বিরতি নিব আমরা দর্শক আরো একটা বিরতিতে যাব ফিরবে একটু পর আবার স্বাগত ডায়মন্ড সিমেন্ট প্রসঙ্গ চট্টগ্রামে संकटर कथा कई चट्टग्राम सामान्य आंतर्जा विमानबंदर की गिरे पुरो चट्टग्राम की गिरे एविएशन सेक्टर बड़ सम्भवना निश्चय आज আপনার দৃষ্টিতে আসলে কোন কোন জায়গায় সম্ভাবনাগুলো আছে যদি আমরা টাওয়ার ওয়াচ যদি আমরা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স যদি অ্যাক্টিভ করে অ্যাক্টিভ রাখি প্রথম হচ্ছে যে ফারিস্টের যে এয়ারলাইন্সগুলো ওয়েস্টের দিকে যায় আমরা ফুয়েলিং হাফ করতে পারি আমরা গ্রাউন্ড হ্যান্ডেলিং চার্জটা একটু কমিয়ে ইন্টারন্যাশনাল মানে যদি আমরা রাখতে পারি তাহলে অনেক এয়ারলাইন্স এখানে আসবে আর যে শর্টেজ বিমানের যে শর্টেজ অফ স্টাফ এবং বোর্ডিং ব্রিজ বেল্ট এবং কাউন্টার কাউন্টার বাড়ানো চেকিং কাউন্টার বাড়ানো এই কাজগুলো একটা থার্স সেক্টর হিসেবে যদি চিন্তা করে যদি আমরা খুব দ্রুত একটা ইনিশিয়েটিভ নিই তাহলে অনেক এয়ারলাইন্স চট্টগ্রাম থেকে অপারেট করবে আর এটা সুবিধা চট্টগ্রামবাসী ভোগ করবে ঢাকা যাওয়ার যে হ্যাসেল ঢাকা যাওয়ার যে আমাদের চট্টগ্রামের যে লোকজনের যে কষ্ট সেখান থেকে উত্তরণ হবে আর একটা বিষয় হচ্ছে যদি আমরা এই গ্রাউন্ড এই চট্টগ্রাম এয়ারপোর্টকে যদি কোনো প্রাইভেটাইজেশনে যদি কোনো কোম্পানি কে দেওয়া হয় যখন দুই হাজার আমার যদ্দ দূর মনে পড়ে তৎকালীন বিএনপি সরকারের সময় সাবেক বিমানমন্ত্রী এটা একটা ইনিশিয়েটিভ নিয়েছিলেন যদি গ্রাউন্ড হ্যান্ডেলিং চার্জটা যদি প্রাইভেটাইজেশনে দেওয়া হয় তাহলে অনেক এয়ারলাইন্স এখানে ওদের বিজনেস ইয়ার প্রফিট চিন্তা করে ওরা নিজেদের উদ্যোগেই অনেক এয়ারলাইন্সকে এখানে আমন্ত্রণ জানাবে এবং যে ল্যাকিংসগুলো যে শর্টেজগুলো আছে এগুলো খুব দ্রুত তার মধ্যে এগুলো সমস্যাগুলো সমাধান করবে কিন্তু আমরা তো দেখেছি যে এর আগে একাধিকবার এই যে এই এয়ারপোর্টের অপারেশনাল দায়িত্ব বিদেশি এয়ারলাইন্স বা বিদেশি প্রতিষ্ঠানকে দেওয়ার উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা যায়নি আপনি এটা মানে যুক্তিটা কি যে আসলে এটা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে দিলে এটা লাভজনক হবে বা ফ্লাইট অপারেশন বাড়বে অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশ সরকারের আন্ডারে যতগুলো প্রতিষ্ঠান আছেন ব্যাংক বলেন যে কোনো প্রতিষ্ঠান একটু এখন এখনকার যুগ হচ্ছে খুব ফাস্ট প্রোয়াক্টিভ কিন্তু গতানুগতিক ট্রেডিশনাল ওয়েতে যে আমরা তান্ত্রিক যে জটিলতাগুলো যে প্রসেসিংগুলো এখানে অনেক সময় ক্ষেপণ হয় লাল ফিতার জায়গায় আমরা যাকে বলি লাল ফিতার দূরত্ব এটা থেকে উত্তরণ করতে না পারলে সেটা বিদেশি বিনিয়োগ বলেন আর এয়ারলাইন্স বলেন সব জায়গায় কিন্তু একই একই সমস্যাগুলো আমাদেরকে ফেস করতে হয় আর সবশেষে যদি জানতে চাই যে এই বিমানবন্দরে আসলে প্রবাসীদের বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য গ্রামী প্রবাসীদের আসলে যাতায়াত বেশি তারা আসলে অনেকগুলো সমস্যা ফেস করেন এখানে আপনারা আপনাদেরকে বলেন এরকম যদি ছোট্ট করে একটু বলেন যে আসলে কোন কোন সমস্যা বেশি করে অনেক সময় দেখা যায় যারা একটু নিরীহ প্রকৃতির লোক তাদেরকে নানানভাবে হয়রানি করা হয় তাদের লাগেজ চুরি হয় 
তারপরে পাসপোর্টে যদি কোনো ছোটখাটো কোনো জটিলতা থাকে তাদেরকে হ্যাসেল করা হয় এটা একটু সময় লাগবে এটা আমাদের মনোমানসিকতার যদি আমরা চেঞ্জ না করি সেখানে ইমিগ্রেশনের প্রবলেম হয় সেখানে বোর্ডিং গার্ডের সমস্যা হয় নানান জায়গায় তারা যেটা আমরা পেপার পত্রিকা বা এগুলো নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে এই জন্য একটা প্রবাসী ডেক্স এবং যদি ম্যাজিস্ট্রেট যদি থাকে তাৎক্ষণিকভাবে যদি সমাধান সমাধান করা যেত আমরা সময় থাকলে হয়তো আরো আলোচনা করতে পারতাম আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ দর্শক আপনাদেরকেও ধন্যবাদ ভালো থাকুন সবাই